ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി ഇപ്പോൾ ട്രെൻഡിംഗ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചിരട്ട ചായയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കിയിട്ട് വരാം ഞാനിവിടെ ഒരു പാത്രം അടുപ്പിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആദ്യം നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് പാല് തിളപ്പിച്ചെടുക്കുക എന്നതാണ് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ അര ഗ്ലാസോളം പാല് തിളപ്പിച്ചിട്ടെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിലേക്ക് മധുരത്തിന് ആവശ്യമായ പഞ്ചസാര കൂടി നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് തന്നെ പാലൊക്കെ തിളച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് ഞാനൊരു ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യമായത് ഇതുപോലെ ചിരട്ടയാണ് ചിരട്ടയുടെ ഈ ഒരു ഭാഗമാണ് നമ്മൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കേണ്ടത് ചിരട്ടയുടെ കണ്ണുള്ള ഭാഗം നമ്മൾ എടുക്കാൻ പാടില്ല അതിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റില്ല അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ചിരട്ടയുടെ വലിപ്പത്തിനനുസരിച്ചായിരിക്കണം അതിലൊഴിക്കേണ്ട വെള്ളവും ഞാനിവിടെ കാൽ ഗ്ലാസോളം വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ചെറിയൊരു ചിരട്ടയാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ വെള്ളവും പാലും കൂടി ഒഴിക്കുമ്പോൾ മുക്കാൽ ഭാഗത്തോളം നിൽക്കാനേ പാടുള്ളൂ ഇത് നിറഞ്ഞ് വരാൻ പാടില്ല ആ ഒരു കണക്കിന് വേണം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ പിന്നെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ട് വേണം നമ്മളിത് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഏലക്കാ പൊടിയും അതുപോലെ തന്നെ കടുപ്പത്തിന് ആവശ്യമായ തേയിലപ്പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് ചൂടായി വരുന്ന ടൈമിന് തന്നെ നമ്മളെപ്പോഴും അടുത്തൊരു പാത്രം എടുത്ത് വെച്ചേക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഇതുപോലൊരു പ്ലക്കർ കൂടി നമുക്ക് വേണം അത് നമ്മൾ അടുത്ത് തന്നെ വെച്ചേക്കണം ഇപ്പം നന്നായിട്ട് തന്നെ ചൂടായിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നേരത്തെ തിളപ്പിച്ച് വെച്ച പാല് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു അളവിന് വേണം നമ്മൾ ഒഴിക്കുമ്പോൾ നിൽക്കാൻ വെള്ളവും പാലും കൂടിയിട്ട് ഒരുപാട് ഇങ്ങ് തുളുമ്പി പോകാൻ പാടില്ല ഇതിലേക്ക് പാല് കൂടി ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ കുറച്ച് നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ഒന്ന് തിളച്ചിട്ട് കിട്ടാൻ അതായത് ഇതൊന്ന് പൊങ്ങി വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്പസമയം എടുക്കും പൊങ്ങി വരും എന്നുള്ള ആ ഒരു സ്റ്റേജിലാകുമ്പോൾ മാത്രം ഇതുപോലെ ഹൈ ഫ്ലെയിമിലാക്കി കൊടുക്കുക ഞാനും ചിരട്ട ചായ ആദ്യത്തെ തവണ തന്നെയാണ് ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കി അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോയും എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് എനിക്കും ടെൻഷനാണ് ഇത് പൊങ്ങി പോകുമോ പൊങ്ങി പോകില്ലേ ഹൈ ഫ്ലെയിമിലാക്കി ഒരുപാട് സമയം വെച്ചേക്കണോ എന്നൊക്കെയുള്ള ടെൻഷൻ എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു അല്പസമയം നമുക്ക് ഇതുപോലെ പൊക്കി മുകളിലേക്ക് വെച്ച് ചൂടൊന്ന് തട്ടിച്ചാൽ മതിയാകും ഞാനങ്ങനെ ഒന്ന് തട്ടിച്ച് നോക്കുകയാണ് ഇത് പൊങ്ങി വരുമോ ഇല്ലേ എന്നുള്ള കൺഫ്യൂഷനാണ് ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് തിള വന്നത് കണ്ടിട്ടാണ് കേട്ടോ ഞാൻ മറ്റേ പാത്രത്തിലേക്ക് വെച്ചൊന്ന് പിടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോഴേക്കും ഇത് പൊങ്ങി വന്നിട്ടില്ലായിരുന്നു പിന്നെയും ഞാനൊന്ന് ഫ്ലെയിമിലേക്ക് കാണിച്ചു അപ്പോഴത്തേക്കും ഇത് പൊന്തി താഴേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്തായാലും നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് സെക്കൻഡ് ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം മാത്രമേ ഇത് പൊങ്ങി വരികയുള്ളൂ ഞാൻ കരുതി നന്നായിട്ട് തന്നെ ഇതിൽ ചൂട് തട്ടിയിട്ടില്ല എന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് തിരിച്ച് പിന്നെയും ഫ്ലെയിമിലേക്ക് കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോഴേക്കും ഇത് താഴേക്ക് വീണിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ഒരുപാടൊന്നും അങ്ങ് പോയിട്ടില്ലായിരുന്നു അല്പം ഒന്ന് പുറത്തേക്ക് പോയി എന്നതേ ഉള്ളൂ തന്തൂരി ചായ ഉണ്ടാക്കുന്ന അതുപോലെ തന്നെയാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ ഫ്ലെയിമിൽ നിന്നും എടുത്ത് മാറ്റി വയ്ക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതുപോലെ പൊന്തി പുറത്തേക്ക് വരുന്നുണ്ട് ഒരു അരിപ്പയിലൂടെ ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് ഒഴിച്ചു വയ്ക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മുടെ ചിരട്ട ചായ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് എങ്ങനെയുണ്ട് എന്നുകൂടി നിങ്ങളോട് പറയണ്ടേ അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് നോക്കാം ഇതെന്തായിരുന്നാലും ഒന്ന് കുടിച്ചു 
ഇത് പിടിച്ചപ്പോഴത്തേക്കും തന്തൂരി ചായ പിടിക്കുന്ന അതേ ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് പിന്നെ എപ്പോഴും പറയാറുള്ളത് പോലെ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ഈ വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് പോലെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൻ കൂടി അമർത്താൻ മറന്നു പോകരുത് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം ടാറ്റാ 